ఉన్నాయని నేను కల్లో కూడా అనుకోలేదు నా మేధస్సుని జడ్జి గారి బలకేసి రుద్ది తొందరగా తెప్పించాను ఇక మీ ఇళ్ళకెళ్లి ఎవళ్ళ సింగిల్ కాపురాలు వాళ్ళు చేసుకోండి వెళ్ళండి రాధా ఇదే మన ఆఖరి కౌగిలి ఈ పడేదేదో ఫ్రెష్ అమ్మాయి మీద పడి విడాకులు కోసం రా శీఘ్రమే విడాకులు కళ్యాణ ప్రాప్తి చేస్తూ వెళ్ళే నేనన్నయ్య భారతిని ఆ చెప్పమ్మా ఏమిటి ఏమిటి విశేషాలు అవును రవి పెళ్లి ముహూర్తాల గురించి ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారు లేదా రవి పెళ్లి గురించి మాట్లాడాలి ఓసారి అర్జెంట్ గా ఇంటికి రా నా కేసు వాదించమని మీకు ఒకళ్ళత ఇచ్చారా నువ్వెలాగైనా అనుకో నా అనుభవంలో పెద్దలు చేసిన పెళ్లిళ్ల కన్నా ప్రేమించి పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న వాళ్ళే ఎక్కువ మంది విడాకుల కోసం వస్తుంటా నేను మాత్రం రాను రాకూడదని నేను కోరుకుంటా మరి ఇంకే మధుతో నా పెళ్లి చేయమని వెళ్ళిన నాన్నగారితో చెప్పచ్చుగా ఆయన మాట ఆయనకెంత ముఖ్యం నా మాట కూడా నాకంతే ముఖ్యం నువ్వు ప్రేమ కేసులో బాగా కూరుకుపోయావు వాయిదాలు స్టేలు ఇచ్చే స్టేజ్ దాటిపోయావు కానీ ఒక విషయం పెళ్లికి ముందు ప్రేమిస్తే పెళ్లయ్యాక ప్రేమ మెగల్ ఏమిటిది చదువు ఏమిటి రాతలు తలరాత బాగా లేని వాడు రాతలు ఏం రాశాడా ఆస్తి పంపకాలు చేశాడమ్మా తనకి కొడుక్కి సంబంధం లేదు అని రాశాడు ఏమిటండి ఇదంతా ఆత్మహత్య చేసుకునే ధైర్యం నాకు ఆ దేవుడు ఇవ్వలేదే వాడి చదువు కోసం బాగు కోసం పల్లెటూరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం మన విలువలు చచ్చాక ఇంకా ఇక్కడెందుకు అందుకే తిరిగి అక్కడికే వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను ప్రేమించిన అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటానన్నందుకు నాకు ఎంత శిక్ష వేస్తారా ఎలాగమ్మా ఇద్దరు చెడ్డవాళ్ల మధ్య వచ్చే గొడవలు సదచ్చు ఒక మంచివాడు ఒక చెడ్డవాడి మధ్య వచ్చే గొడవలు సదచ్చు కానీ ఇద్దరు మంచివాళ్ల మధ్య వచ్చే గొడవలు సదరం ఆ భగవంతుడి వల్ల కూడా కాదు మీ నాన్నకి ఏదైనా ఇంటిని బ్రతకలేను రా నువ్వు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకో నా బొట్టు తుడిచి నా గాజులు పగల కొట్టి పెళ్లి చేసుకోరా చేసుకో ఒక్కసారి చూసి వెళ్ళిపోతాను తలుపు తీమదు నిన్ను చూస్తే నా మనసు మారిపోతుందనే భయం నా మీద నీకే మాత్రం గౌరవం ఉన్నా దయచేసి వెళ్ళిపోరా వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోతాను మనిషిలా వచ్చాను శవలా వెళ్ళిపోతాను ప్రక్రియ 
ప్రక్రియ సుక్రియ అది కాదు పెళ్ళయ్యాక పెళ్ళ మొగ్గుని టోలులాగా మొగ్గుడు పెళ్ళాన్ని సన్నాయిలాగా వాయించకూడదని చెప్పడానికే వాయిస్తా పెళ్లి కొడుకు స్నేహితులు కదా ఈ సొల్లు కబుర్లు ఏమిటి పనిచేయచ్చుగా అమ్మయ్య పదం కాదన్నా పనిచేద్దాం వీడేవాడ్రా పెళ్లి కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసేవాళ్ళ ఉన్నాడు పెళ్లి కూతురు తండ్రి నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ మీరు పెళ్లి కూతురు తండ్రి అంట కదా రండి వచ్చి కూర్చోండి ఏ నిలబడితే తప్ప కూర్చుంటే కానీ పెళ్లి చేయరా నిలబడితే పెళ్ళి ఆఫ్ చేస్తారండి మీరు నిలబడే బోన్ చేస్తారా ఏ నీకు నా బెంత ఫ్రెండ్ కదా నాకు తోచిన తరహాలు ఇద్దాం ఉద్దేశంతో మొదటి రాత్రి చిక్కాలనే పుస్తకం చదివాను స్టార్టింగ్ లో మాటలు డెవలప్ చెయ్యి తర్వాత చేతులు తాకించు అలా అలా చేతులు తాకించినప్పుడే ఓ టైప్ లో కరెంటు పుడుతుంది ఆ కరెంటే రా జనాభాను పెంచే ప్రక్రియ పెళ్లికి ముందు మద్దతు జరిగిపోయిన మా ప్రేమ విషయం గురించి కాంచనకు చెప్పేద్దాం అనుకుంటున్నారా అమ్మో వద్దురా ఇరుక్కుంటావు ముందే చెప్పేస్తే మంచిదిరా రేపు విషయం తెలిస్తే మొగుళ్ళ రహస్యాల పెళ్లాలు తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా బ్రతు కుక్కలు చెప్పి విస్తరైపోతుందిరా రహస్యం రహస్యంలాగా ఉండదురా అది దాస్తే విషం అయిపోతుంది పర్వాలేదు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి ఫార్మాలిటీస్ ఏం లేవు కూర్చోండి నన్ను అండీని పిలవకండి ముందు మీరు కూర్చోండి కొన్ని ఇద్దరం కూర్చుందావా యాపిల్ తింటావా అసలు ఈ పళ్ళు పాలు అగరబత్తులు స్వీట్లు ఫస్ట్ నైట్ గడ్లు ఎందుకు పెడతారు నీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా భార్యాభర్తల మధ్య ఆ తర్వాత ఏ గొడవలు రాకుండా ఎవరికి ఏది ఇష్టమో ఇక్కడే తెలుసుకోవడానికి పోని ఈ జాంగ్రీ తింటావా చూడు భార్యాభర్తల మైండ్ లో ఈ జాంగ్రీ లాగా గజిపిజిగా ఉండకూడదు పాలు లాగా తెల్లగా ఉండాలి పోని ఆ పాలు తాగుతావా ఇలా తలోపటం తప్ప నోరు తెరిచి నోరు తెరిచి అవన మాట్లాడితే దొరికిపోతామని భయమా మన మధ్య భయాలు ఎందుకు అసలు దీన్ని ఫస్ట్ నైట్ అని ఎందుకు అన్నారు పరిచయం లేని ఒక ఆడామోగ మొదటిసారిగా ఏకాంతంగా కలుసుకునే బెస్ట్ నైట్ ఫస్ట్ నైట్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం రైల్లో వెళ్తున్నాం అనుకో చేసేది గంట ప్రయాణం అయినా పరిచయం చేసుకుని ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడతాం అలాంటిది భార్యాభర్తలది నూరేళ్ల ప్రయాణం అంటే ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల గంటల ప్రయాణం ఈ ప్రయాణంలో ఒకళ్ళనొకరు తెలుసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి అవునా కదా అవునండి అది ఇప్పుడు దారిలోకి వచ్చావు అలా ఉంటేనే భార్యాభర్తల జీవిత ప్రయాణం హాయిగా సాగుతుంది అంటే మన మధ్య దాపరికాలు రహస్యాలు ఉండకూడదు ఏమంటావు నిజమే ఒకవేళ ఉన్న భయం లేకుండా చెప్పుకోవాలి నిజంగా చెప్పుకోవచ్చా చెప్పచ్చు ఏ రహస్యమైనా ఏ రహస్యమైనా దాపరికలు లేకుండా చెప్పచ్చు అయితే నేను నిజం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటి అలా అయ్యారు ఏం లేదు నేనేదో నీకు చెప్తాను లేదండి చెప్పండి పర్వాలేదు చెప్పు నేను అమ్మా నాన్నల చాటును పెరిగిన దాన్ని వాళ్ళు గీచిన గీత దాటేదాన్ని కాదు ఏంటి బామగారు ఒడియా లాపడాలు పెట్టారా ఒడియాలని చూస్తుంటే ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో అని డౌట్ గా ఉంది అలా అడగకపోతే చూడరాదు అదేంటి రాజేంద్ర డబల్ ఎంఏ గారు వడియాలు అలా మెక్కిస్తున్నారు ఏ 
ఏం లేదండి బామగారు ఓడియాలు పెడతాను ఉప్పు సరిపోయిందో లేదని మే హెల్ప్ యూ అన్నాను ఓకే అన్నారు ఏంటి న్యూస్ పేపర్ తెచ్చారా గుడ్ 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 ఫ్రంట్ పేజ్ న్యూస్ ఏంటండి ఫ్రంట్ పేజ్ లో భారతదేశంలో అణుబాంబు ప్రయోగం వల్ల ఒడియాలు అప్పడాలు ఎండలేదని ప్రతిపక్షాల అల్లరి లాస్ట్ పేజ్ న్యూస్ ఏంటండి లాస్ట్ పేజ్ లో ఏముంటుందండి సినిమా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒడియాల పెళ్ళం అప్పడాల మొగుడు అని సెకండ్ పేజ్ న్యూస్ మీకు కావాల్సింది సెకండ్ పేజ్ వాంటెడ్ కాలం అంతే కదా న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీలో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయట చూస్తారా అబ్బా ఎక్కడో బ్రూ కాఫీ వాసన వస్తుందండి అత్తా కాఫీ ఇది బ్రూ కాఫీనా కరెక్ట్ ఎలా కంపెట్టారండి సార్ పోలీస్ కుక్కలాగా అన్ని వాసనలు ఇట్టే పట్టేస్తాడమ్మా అవును హాయిగా పోలీస్ కుక్కలా పుట్టున్నా హ్యాపీగా అన్ని వాసనలు పిలుస్తూ గవర్నమెంట్ కుక్కలా బతికేవాడి ఆ ఏంటిది కాఫీ చల్లరిపోతుంది తాగండి బ్రూ కాఫీ తాగండి తాగండి వద్దండి మీరు తాగి బ్రూ కాఫీ అని కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఐఎమ్ హ్యాపీ పర్లేదు తాగండి వద్దండి తాగండి తాగండి స్టాప్ ఏ ఇలా పాపం మళ్ళీ మీరు ఫీల్ అవుతారు ఆ బ్రూ కాఫీ అరే వా మీకేంట్రా అబ్బాయి ఒడియాలు పిండి టిఫిన్ అయింది ఫ్రీగా కాఫీ ఇచ్చింది అదృష్టవంతుడి అమ్మగారు అధికారంలో ఉన్నవాడికి అడుకు తినేవాడికి అన్ని ఫ్రీయే మిస్టర్ రాజేంద్ర డబల్ ఎంఏ గారు ఏంటండి మాటల్లో పడి ఇంట్లో సంగతి మర్చిపోయారు ఆ కాంజన్ గారు కాంజన్ గారు ఒక్క నిమిషం చిన్న డౌట్ అండి ఏంటండి గాంధీ గారు నల్ల మేకపాలు తాగేవారా తెల్ల మేకపాలు తాగేవారా ఇప్పుడు ఎందుకండి పోయిన సార్ ఇంటర్వ్యూలు అడిగారండి ఈ సారి కూడా అడుగుతారేమోని రెండు కలిపి మిక్స్ చేసి తాగేవారని చెప్పండి ఓకే ఆ కరెక్ట్ కరెక్ట్ థాంక్సా ఎందుకు రాజేంద్రకి కాఫీ ఇచ్చినందుక ఎస్ 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 